いい<笑>将军，您这是？运的都是一些草药，准备运往城里。草药。都是些草药。哎呀，我的草药啊，我的草药！末将参见四太子，末将抓住了张大年，他假借贩运草药作为掩护，实际上是贩运兵器。很好，四太子，要不要杀了张大年，以绝了岳飞的后援呢？不急，好容易抓到这个张大年，怎么能轻易就杀掉呢？他还有更好的用途。那四太子的意思是，引蛇出洞。不好了，不好了！老爷被金人给抓走了，老爷被金人给抓走了。啊！什么？怎么回事啊？哎、老爷在运药材和兵器回来的路上，被金人发现给抓走了。啊！哎呀，糟了！我听人说，这金人心狠手辣，抓过去的人呢，就没有活着回来的。你这是怎么说话呢？哎哎，小姐，你去哪儿？你最近金兀珠都没什么动静，真是奇怪了。嗨呀，这有什么可奇怪的呀？那金兀珠也是人嘛，啊，连日征战，他也需要休养生息呀、啊。嗯，不对不对不对，我跟你说，我最近眼皮老跳。总觉得会有什么事情要发生，<笑>那是你喝多了。叶<笑>将军，老爷被金人抓走了，小姐一个人跑出去救他，他单枪匹马的，怎么对付得了金兵？诸位将军，求你们快想想办法。什么时候的事儿？就是刚才。你确定是被金人抓走的吗？老爷偷偷运送的兵器在路上被金人发现了，金人不会放过老爷的。现在小姐已经赶去健康了，去掳个老百姓，这金兀珠算什么英雄好汉？金兀珠主兵在健康，留守府里面就有个囚牢，张员外多半是被囚在那里。叶将军，求求你派兵去救救老爷吧。放心吧，点滴之恩，当涌泉相报。更何况张员外对我们岳家军。有救命之恩，我们一定会把他救回来的。谢谢叶将军。此行我们不能兴师动众，要以骑兵制胜。牛高在，福庆
，走。杨再兴，大哥，张宪，他，你们四个跟我一起去。是。是哎，大哥，为什么不让我去啊？我王贵可不是贪生怕死之人，我也要去。三军不可一日无帅，你为人比较忠厚沉稳，将大营交给你，我放心。明白。但是，我走了之后，你小心行事，千万不要妄动兵戈。如果出了什么事，去找高处，但是要小心王谢。万一我要是回不来，岳家军的兄弟们就交给你了。大哥，放心吧。你办的事办的怎么样了啊？回四太子，正在进行之中。四太子就等着我的好消息吧。<笑>好，我要的就是你这句话。多谢四太子。<笑>那个张大年，四太子打算怎么处置？按计划行事，谁来了，就让他粉身碎骨，插翅难飞。<笑>这是。密老的钥匙，继续喝。哎，来来。哎，没想到我们这回是栽花。呃，那句汉话怎么说来着？啊，这句话呢，用我们汉话来说呢，就是“有意栽花，花不开”。无心插柳柳成荫呐！啊，对对对对，这回我们抓了这个张大年，一下子就能把岳飞的粮草给他彻底的切断了，真是大快人心，大快人心呐！哎呀，这回我倒要看看岳飞怎么养活他那三万大军，拭目以待，拭目以待啊！四太子足智多谋，我敬您一杯。来，哎，嗯，来。
这个人说有急事找您。哎呀，哦，两位夫人，小的是一个盐商，刚刚从建康城回来的路上，在牛头山看见岳将军，被金人给埋伏了。这，真的吗？我看他们势单力薄，现在已经被金人团团围住。小的也是跑得快，才捡了一条命前来报告。请赶快想想办法，救救岳将军吧。谢谢。快带客人下去吃饭，您请。娘，我去军营找王贵，看看他有什么办法。好，好一出调虎离山之计呀、啊！如果不调虎离山的话，将军如何独占虎穴？<笑>好，这个地方就交给将军了。在下先回建康城了，告辞。请那帮人是不会轻易动手的。就算动手
也不足为虑。王将军，你想干什么？这里是我们老爷的私宅，不是贵军的野武场。<笑>这座园子远近知名，之前因为公忙没有闲空进来散散心。今天出林贵宝地，算是开了眼啊！今天既然你开了口，说我要霸占这园子，那我就认了这个账，霸了你的园子。来啊，上！哎，你们干什么？王将军，这是为何？为何？此人挡我的道。我说过，挡道者死，包括。走投无路，是岳飞他救了你的军队。如今你呢，知恩不图报，反倒是你反咬一口。<笑>怪只能怪岳飞没脑子。杀他算什么？下一个杀的就是你。岳家军并没有招惹你，你公然行凶，究竟是为什么？为什么？绑了你们，我才好拿岳飞的头啊！不然的话，我拿什么献给大金四太子？如今国难当头，你不但不思报国，反倒是要干这种苟且之事，你羞不羞耻啊？<笑>羞耻？羞耻能当饭吃吗？投奔金人，能当上饭吃吗？少废话，上！住手！住手！住手！
嫂子，你们受惊了。多谢了，多谢。慢点。来，兄弟们。况我岳家军尚有军法之外的家法，凡不知其情而初犯者，量刑从轻；凡明知其情而故犯者，量刑从严。我岳家军之所以崛起之快，就是因为本军宁定罪从轻而执法从严，却不定罪从严而执法从轻。来人，推下去！将军，大哥，大哥，将军，大哥，大哥，将军，兄弟们，王贵，王贵，
兄弟们的情谊，我王贵心领了。来世，我们再做兄弟。我归。
，如果我饶了他，又怎么对得起那些死伤的弟兄们？这样，我就饶他不死。但是活罪难免，给我重打一百军棍。这一百仗打下去，这屁股。准得开花了。是啊，没想到这岳飞看起来斯斯文文的，这执行起军法来，真是一点情面都没有、嗯。还好，我们不是一家军队犯了什么罪？擅自领兵，酿成大祸，罪当未斩。我要是犯了同样的罪，你会不会也这样责罚我？定斩不赦。你现在还来得及不加入岳家军，忍着点啊，鬼子。你皮厚啊，禁得住这一百大棍。这次也真是的。你说岳大哥，干嘛在这情面上过不去啊？啊，这事要是换了我，我也得像你这么做，不是？大家都是兄弟嘛，下这么重的手，哎，何必呢？
谢谢岳大哥关心，已经没事了。没事就好，我先回军营了。岳大哥，有事吗？心里装着一个人，这个人就是，嗯，岳将军。哎呀，你这个小丫头片子，你要是再胡说八道，我就拿针把你的小子给缝上。何方中魂埋骨他乡？